Moin Moin, hier ist Nonbytes. Schön, dass du zu einem neuen Video einschaltest. Auch heute geht es wieder um das Thema der Bildbearbeitung. Heute möchte ich euch ein kleines Programm vorstellen, das sich der Hanser Film nennt. Das Ganze ist ein Plugin für Photoshop, Lightroom, Capture One oder auch für Affinity Photo. Ich werde das Ganze heute in Photoshop einmal zeigen. Die Firma Dehancer ist vor ein paar Tagen per E-Mail auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne ein Video über die Software machen möchte. Und ich habe dem zugestimmt und mache jetzt hier dieses Video. Ähm, das Ganze ist vergleichbar mit DXO Film Pack. Das heißt, dass wir mit Dehancer Film im Speziellen ähm, alte analoge Filme emulieren und einen ja, analogen Filmblock auf unsere Fotos packen können. Das Ganze eben in Photoshop, Lightroom, Capture One oder in Affinity Photo. Das Ganze geht auch als Standalone, soweit ich weiß. Und wir sind hier erstmal auf der Webseite der Software. Das Ganze klappt auch mit DaVinci Resolve, also auch im Thema der Videobearbeitung könnt ihr damit arbeiten. Die Firma De Hanser hat ähm, einige Produkte, die sich aufteilen zwischen Bildbearbeitung und äh, Videobearbeitung. Wir schauen uns jetzt erstmal die Sachen der Videobearbeitung an. Für die Videobearbeitung hätten wir hier De Hanser Pro. Das liegt mittlerweile, soweit ich weiß, in der Version 5 vor. Und das Ganze gibt es eben für der DaVinci Resolve, Mac OS, Windows sowie für Linux. Und also speziell Programme für die Videobearbeitung. Ähm, ja, dann gibt es halt noch den Fotobereich. Das ist dann eben der Dehancer Film oder das Dehancer Film Plugin. Und wir sehen hier schon eine kleine Vorschau, ein kleines Video. Wir sehen hier Funktionen, die im Programm eingebettet sind. Wir sehen, welche Programme unterstützt werden und wir sehen, wie teuer das Ganze ist. Hier noch der kleine Hinweis, falls ihr das Ganze kaufen möchtet, könnt ihr es über die offizielle Webseite tun. Ihr seht ja den Preis in Dollar. Hoppala. Und wichtig als Info, wenn ihr eine Lizenz kauft, dann bekommt ihr das Ganze für zwei Computer, das heißt einmal für Windows oder für Mac, je nachdem wie ihr es haben möchtet. Oder ihr könnt die beiden Lizenzen auch jeweils für zwei verschiedene Windows Rechner benutzen. Das ist euch überlassen. Wir haben hier noch ein paar Reviews, die das Programm auch noch mal ein bisschen erklären in englischer Form. Und dann würde ich sagen, sind wir nach einem kurzen Cut auch schon in Photoshop. Zack, nach einem kurzen Cut sind wir auch schon wieder in Adobe Photoshop. So, damit ihr den Hanser Film nutzen könnt, müsst ihr das Ganze natürlich erstmal in Photoshop als Plugin bzw. als Filter installieren. Wenn ihr das Ganze installiert habt, findet ihr das Werkzeug im Bereich der Filter. Da haben wir sie. Und dort haben wir den Bereich Dehancer, Dehancer Film. Wenn wir hier einmal draufklicken, dann wird sich jetzt gleich das Programm einmal öffnen. Da haben wir es auch schon. Ich werde das Ganze mal nach oben ziehen, damit das Ganze den Bildschirm füllt. So, in der Software haben wir jetzt verschiedene Werkzeuge. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ich werde das Ganze mal kurz etwas übersichtlicher gestalten. So, also erste wichtige Information, die Software ähm, ist nur in Englisch verfügbar. Das heißt, es gibt keine deutschen Texte. Das macht dieses Video für mich auch ein bisschen schwerer als normalerweise. Ich werde trotzdem versuchen, euch das Ganze so gut wie es geht zu erklären. Wenn ihr das Ganze selber ausprobieren möchtet, geht auf die Webseite von Dehancer und ladet euch eine Testversion runter und probiert das Ganze ich meine, es sind 14 Tage, die man das Ganze testen kann. Testet das Ganze 14 Tage lang aus und wenn ihr das Ganze kaufen möchtet, dann könnt ihr das über die Webseite von Dehancer gerne tun. So, 
ähm, genau, erwähnt, dass mir das Ganze zur Verfügung gestellt wird, habe ich glaube ich schon. Und damit kommen wir jetzt zur Software an sich. Ähm, die Software an sich ist sehr einfach strukturiert. Wir haben auf der rechten Seite unsere Werkzeuge, die wir ein- und ausklappen können. Wir können die aktivieren bzw. auch deaktivieren. Wir können die Werkzeuge auf die Standardwerte, also auf die Standardeinstellungen auf 0 zurücksetzen. Wir können das Ganze mit einem OK an Photoshop oder Affinity oder andere Programme übergeben. Wir können das Ganze canceln, also abbrechen. Wir können die Preview ein- und ausschalten, das heißt, wir können die Vorschau ein- und ausschalten. Wir können eine 1 zu 1 Ansicht ähm, auswählen, einfach auf den kleinen Button 1 zu 1 hier oben klicken und dann seht ihr schon, kommen wir in die 1 zu 1 Ansicht. Wenn wir da raus, wenn wir da raus wieder in die normale Ansicht möchten, dass wir das ganze Foto sehen, einmal auf den Button hier oben klicken und wir sehen das ganze Foto wieder in voller Größe. So, hier auf der linken Seite haben wir verschiedene, ähm, ja, man könnte sagen Profile, ja, wenn wir die Profile anklicken, ändert sich auch hier der Stil des Fotos. Eine Besonderheit bei diesem Programm ist, dass wenn wir beispielsweise im Bereich Source hingehen und wir verändern hier die Farbe, wir müssen uns mal einen Look nehmen, der eine Farbe hat, und wir sagen jetzt hier, wir ändern die Farbtemperatur beispielsweise in ein Blau und hier auch noch ein bisschen, dort noch ein kleines bisschen. Jetzt achtet mal hier auf die Einstellungen, die, wir, die, wir, die ich getroffen habe. Ich lasse diese mal offen und ich werde jetzt ein anderes Profil, ein anderes Filmprofil auswählen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das Profil Schwarz-Weiß. Da sieht man die Veränderung am deutlichsten. Wir sehen, wir haben ein Schwarz-Weiß. Aber, wichtiger Punkt bei der Software, habt ihr auch hier auf die Ecke geachtet. Die Werte hier bei den Werkzeugen, so wie wir sie eingestellt haben, bleiben gleich, egal welches Profil wir hier auswählen. Die Werte bleiben gleich. Habt ihr gesehen, ich klicke hier herum und die Werte rechts bleiben, so wie ich sie eingestellt habe. Das kenne ich jetzt so ähm, von noch keinem anderen Programm. Genau, das ist eine Besonderheit des Programms. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, dass wir die Filmprofile hier separat entweder ähm, wir können hier ein Color Negativ nehmen, wir können, wenn uns ein Farblook oder ein Filmprofil gefällt, können wir das als Favorite markieren, indem wir das auswählen und das Herz hier klicken. Wenn wir es nicht mehr als Favorit haben möchten, einmal aufs Herz klicken und das Ganze ist nicht mehr in den Favoriten drin. So, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das Profil an sich nochmal zu ändern. Ich würde jetzt hier ein Fuji Color C200 nehmen und hier unten können wir dann auch nochmal die Balance einstellen. Brauchen wir in dem Fall jetzt aber nicht. Und wenn wir damit fertig sind, können wir das Ganze als Preset in das Programm abspeichern. Wir können auch Presets exportieren, importieren, aus dem Internet exportieren, ins Internet. Alles geht, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn uns ein Preset überhaupt nicht mehr gefällt, auf den Mülleimer zu klicken und das Ganze zu entfernen. So, das kurz zu den Profilen und den Presets. Dann können wir natürlich hier oben auf den Button klicken und den Reiter einfach schließen. Wir haben dann noch die Einstellungen, die sehen so aus. Hier sehen wir, ob wir die Profile, die Filmprofile, ob wir die uploaden können, wie der Status des Ganzen ist. In dem Moment wird geladen, steht hier. Wir können die Tooltips ein- und ausschalten. Wir können High Resolution Grind, also hochauflösende, ähm, hoch, hoch, hochauflösenden Filmkorn einbinden, wenn ich das hier richtig verstehe. Wir können uns Infos zur Lizenz holen, die wir erworben haben. Wie gesagt, es gibt eine 14-tägige 
Testversion. Ähm, in meinem Fall ist diese jetzt hier schon aktiviert. Ich habe jetzt hier nicht die 14-teilige Testversion. Ähm, wir können die CPU einstellen. Wir können sagen, wir möchten das mit der internen Grafikkarte machen oder wir möchten es ähm, ja, mit, in meinem Fall mit der GTX 1660 Ti bewerkstelligen. Wir können hier die äh, Memory Instanz vom RAM und CPU einstellen, glaube ich. Und wir können hier die, ähm, also wie schnell soll die, na, die Vorschau gerendert werden. Wir können hier Megapixel einstellen, 5 bis 20 oder wir stellen die ja, schnelle Vorschau, würde ich jetzt mal sagen, aus. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal auf 20 Megapixel stellen. Wenn wir zurück möchten, einfach auf den Close-Button klicken und wir kommen zurück zu unserem Foto. So, im Bereich Source waren wir jetzt gerade. Hier können wir noch mal kurz einiges umstellen. Ich stelle das Ganze mal auf Standardwerte zurück. Wunderbar. Wir können das Ganze auch ausschalten in meinem Fall. Und dann können wir zum nächsten Bereich gehen. Wir haben hier verschiedene Werkzeuge. Ähm, wir haben jetzt hier das Xpand. Das ist das Werkzeug, mit dem ihr ähm, den Schwarzpunkt und den Weißpunkt bearbeiten könnt, separat voneinander. Das heißt, ihr könnt die schwarzen Bereiche schwärzer machen, ihr könnt die hellen Bereiche heller machen. Das dazu, wir können auch den Color Mode, also den Farbmode einstellen, Normal oder Loom. Da weiß ich jetzt leider nicht, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Modi. Ähm, das sage ich hier auch ganz offen. Ich werde jetzt hier den Schwarzpunkt etwas nach unten ziehen. Aber nur ein kleines bisschen. Und den Weißpunkt gucken, den können wir ein bisschen nach oben setzen. Das Programm arbeitet anders, als man, äh, als man es gewohnt ist. Würde ich mal sagen, wir können das Papier einstellen. Das heißt, wir können hier verschiedene Papiere auswählen. Ich würde aber mal bei dem Hoppala, bei dem Glossy Paper bleiben. Man verklickt sich hier auch sehr schnell. Ähm, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, wenn wir hier einen, ein, bestimmtes, ein, ein bestimmtes Profil auswählen, dass wir mit allen Reglern arbeiten können oder dass wir ähm, nur mit den unteren Reglern arbeiten können, so wie wir es haben möchten. Wir können den Kontrast einstellen, wir können nochmal die Farben ein bisschen einstellen, wir können die Sättigung komplett rausnehmen, ein Schwarz-Weiß erstellen, wir können hier ein analog eine analoge Range Limiter einstellen, wenn mich nicht alles täuscht. So, genau. So, ich ziehe das Ganze mal kurz gucken. Okay, gut, lassen wir es einfach mal so. Ähm, wenn es das Ganze jetzt nicht mehr gefällt, können wir das Ganze wie gesagt auch einfach ausschalten. So, in meinem Fall würde das Ganze sogar passen, ist okay. So, Colorhead ist das Farbmanagement, das heißt, wir können die Farben ändern zu Gelb, Blau, Magenta bis Grün, sowie Cyan bis Rot, also Grün bis Rot in dem Fall. Wir können so ähm, ganz interessante Farblooks erstellen. Wir können die Gangs oder Gang, oder Gang einstellen, da weiß ich leider auch nicht, was das ist, da müsste ich, mich, müsste ich mich erst informieren. Und ja, ich weiß, es wird bestimmt wieder Leute geben, die jetzt schreiben, informier dich, bevor du uns das Programm zeigst. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ich fände es tausendmal interessanter, einfach ins Programm reinzusteigen und dann selber zu gucken, okay, was genau macht jetzt diese Regler? Das macht viel mehr Spaß, als sich vorher darüber zu informieren. Das kurz dazu. So, dann können wir hier noch an einem Regler ziehen und jetzt kriege ich auch endlich mal mit, was der macht. Wir können hier einen Verblassungseffekt einstellen, so wie es aussieht. Und wir können bei Impact die Größe, beziehungsweise nicht die Größe, sondern die Stärke des Effekts 
noch einstellen von der Größe her, äh, von der von der Deckkraft her, meine Güte. <lacht> so, hier der nächste Punkt wäre das Filmkorn. Das kennt jeder, das sieht ihr hier auch schon. Das ist bei dem Foto jetzt sehr stark vertreten. Ähm, also im Prinzip bräuchten wir keinen Filmkorn mal einbinden, denn wir haben eigentlich schon genug Filmkorn. Wenn wir das jetzt hier mal alles ein wenig stärker packen, wir können die Schatten einstellen, wir können die Größe der Körnung einstellen, ja, wir können die Deckkraft der, der Schatten einstellen, wie stark sollen die Schatten rausstechen, wir können die Mitten einstellen, wir können die Highlights nach oben oder nach unten setzen, wir können die Farbe nochmal etwas beeinflussen, auch sehr, sehr interessant, wir können den Filmtyp von negativ auf positiv setzen und wir können den Modus von analog auf digital setzen, wobei digital momentan in dieser Version noch ein Experimental ist. Ich schalte den Filmkorn jetzt mal wieder aus. Dann können wir hier noch in den Maskierungsmodus gehen, wobei dieser Modus auch bei dem Bloom Filter zur Verfügung steht. Ja? Also zwei Werkzeuge haben hier einen Maskierungsmodus, mit dem wir maskieren können. Das Ganze klappt so, wenn wir hier einmal draufklicken, wird das Bild schwarz. So. Und wir können jetzt hier die Kontraste ähm, einstellen. Das heißt, wir können den Hintergrund beeinflussen und ich glaube, das hat, das hat hier, glaube ich, mit den Kanten zu tun. Local Diffuse, genau. Und dadurch kann man eben, ich würde mal sagen, bestimmte Stellen maskieren. So, wenn wir das Ganze einfach mal ausschalten, dann sehen wir, wie das Ganze aussieht. Ich persönlich ähm, weiß nicht zu 100%, was er jetzt hier gemacht hat. Er hat halt irgendwas maskiert. Ähm, mein Tipp ist, das könnt ihr super nutzen, um kreativ zu werden, weil das ziemlich, ziemlich cool aussehen kann. Das kann ziemlich toll, es kann einen ziemlich tollen Effekt auf ein Foto haben. Wenn ihr das richtige Motiv habt, kann das toll aussehen. So. Der Bloom-Effekt oder Boom-Effekt wie auch immer man es aussprechen möchte, den kennt ihr, den dürfte man kennen. Auch hier können wir das Ganze maskieren, wenn wir wollen. Ähm, der ist ganz einfach. Wir können die Highlights setzen, wir können einen Temperaturlimiter setzen, glaube ich, ist das. Wir können Details verstärken. Wir können auch wieder diffusen. Wir können also hier auch wieder entsprechend einige Sachen einstellen, wir können Safe Lights machen, wir können auch hier wieder das Blooming ähm, einstellen, so wie wir es haben möchten. Ja, und als letztes können wir eine ganz normale Vignettierung auf unser Foto legen lassen. Das heißt, wir können hier einfach die Ecken ein bisschen abdunkeln, wir können die Größe des Ganzen einstellen. Wir können einstellen, hier, wie stark sollen hier die Auffällung stattfinden, denke ich mal, ist es. Und wir können hier dann auch nochmal schätzungsweise die Form etwas bearbeiten, würde ich mal sagen. Ja, und ähm, das ist so im Schnelldurchlauf und im Groben was ihr mit Diffuse Film machen könnt. Also ähm, im Prinzip kurz erklärt, schnell läuft, ihr könnt mit diesem Plugin ähm, analoge Film Looks auf eure Fotos packen. Das geht unter anderem auch mit der Software von DXO. Das wäre dann in dem Fall Film Pack 6. Ihr könnt das Ganze aber auch hier mit Diffuse Film machen. Das Ganze klappt gut. Wenn ihr des Englischen etwas mächtiger seid als ich, dann werdet ihr mit dem Tool an sich auch besser klarkommen. Ähm, ich werde trotz der 
Sprachbarriere das ein oder andere Video mit diesem Tool nochmal machen. Ich werde versuchen, das Programm einfach nochmal ähm, in ein, zwei der nächsten Videos, äh, wann auch immer die kommen mögen, nochmal etwas vorzustellen. Und ähm, ja, wenn ihr das Ganze kaufen möchtet, könnt ihr es gerne über die Webseite von Dehancer tun. Das Ganze kostet ähm, momentan für Deutschland ungerechnet 100, ja, et, ja, etwas mehr als 180 Euro, etwas mehr. Ähm, genau. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, wenn ihr sagt, ey, das war trotzdem eine gute Vorstellung, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr weiterhin ähm, über Bildbearbeitung jede Woche ein Video bis zu drei Videos haben möchtet, dann lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet auch gerne einen Daumen nach oben. Ähm, neue Videos gibt es immer montags, freitags und mittwochs. Natürlich nicht in der Reihenfolge, sondern Montag, Mittwoch und freitags gibt es jeweils ein neues Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, und wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne ein paar meiner anderen Videos an. Die sind auch etwas ähm, verständlicher, da die Benutzeroberflächen in den Programmen dort meistens in Deutsch sind. Wir sehen und hören uns gerne beim nächsten Video und bis bald.